赤炎の章野望の激突うんこっからでも本格的にかなあの王国と対決というかコーラ反皇帝派の動きを抑え込んだエーデルガルトは闇にうごめく者の主会タレスが姿を見せないのを不安に思いながらも軍を再編していった、うん、再び勢いを盛り返した王国と中央教会の軍勢を叩きこの戦争を終わらせるべく帝国軍は動き出す予想だにしない展開が待っているとも知らずになんか不穏やなレアさんも久々見たわっていうか<笑>めっみんなにはいましたねそういえばいやおったけどさけけどいよいよ出陣するわよっしゃーマチクトビレタゼ出陣出陣だ出陣だ今回はそんなテンション上がるクロードと連携して共同で王国へ向けて軍を進める西側の戦線を無理に上げることはせず東側から王都に攻め寄せるわうんガルグマクピンとは来てないよ。北東に進み、ガラテア領に攻め入ることになります。同盟軍がよからぬことを企まない限り、我らの勝利は揺るがないでしょうな。今度こそ、しっかり終わらせたいですね。また急いで戻るとか、ごめんですよ。そうな。そうですね。早く面倒ごとが片付いてくれるといいんですけどその尺度で言ったら戦争全部面倒ごとやろお前ええ二度も同じ真似はさせないわその点は安心して波動の果てまで突き進みましょう皆の奮戦に期待するわはいじゃあこれで気,、ま、気合いは入るねああいよいよ王国とかああおひさヘリクスあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのヘリクスはあなたは何をやっているのメリセウスで起こった反乱はすでに鎮圧されたとの法が入っている敵軍はすぐに西部にいや東部から直接王国領に侵攻してくる可能性もあるディミトリーを提案がありますあれや様何、ま、でしょうレア様この人悪い人なのかな結局ガルグマクを奪還しましょうおーおーおーおーそれしか騎士改正の方法はありません私がフォドラ全土の信徒に呼びかけます。なんか悪い人に見えねえなあ、この人と。まあ、あの、アセテスもそうやけど。もしもガルグマクを陥落させられれば、帝国軍を牽制できるだけでなく、今は帝国に味方している同盟諸侯も考えを改めるかもしれません。なるほど。レア様、お言葉ですが、それは。それに。今のガルグマクにはなんかこいつら裏ありせえねんなディミトリのこと利用してそう<笑>勝手なあれ正教会の主座にあるのが大司教であると認めさせれば帝国内の信徒たちの皇帝への忠誠は間違いなく大きく揺らぐことだろう今でこそ信仰も揺らぎつつありますがアドラステアはセイロス正教会発祥の地経験な信徒も多いはずです彼らを味方にできれば状況も好転するのでは善は急げと言いますすぐにでも皆に伝えなければあもう決定事項なんですかですがレア様大修道院奪還はともかくなんかダウンロードしたかけには同意できません桃鉄ダウンロードされた<笑>なぜですびっくりした今私たちが呼びかければ信徒たちの心も一つに結束するはずですそのようなことをして我々の狙いを明かせば相手に防備を固めさせるだけでしょう敵の固めうる防備が集う信徒たちの力を上回っていると<笑>雑やなこいつらなんか頭悪いもしかしてこいつらバカかそこまで帝国の勢いが増しているのかあれならばどうするつもりだああでもダイアン聞くんよ
東部の防衛をカロンやガラテアに任せ誰我々はアリアンロッドへの大攻勢に出るそのように見せかけておいて馬車を返して投身しましょう投身ってことは煉獄の谷自体にガルグマクを奇襲するってことですねなるほどねなるほど西側から攻めると俺たちはアリアンロッドとガルグマクの帝国軍に攻撃されちまう可能性がありますかうんわかりました私に依存はありませんアリルからガルグマクまでの道案内は私たち教団の者に任せてください大修道院は私たちにとって大切な聖地主の名にかけて必ず取り返してみせますなんかやっぱりアドラークラス地点やとめっちゃ悪者に見えるなレア様がでは悪者とというかちな臭いというかレア様セテストの頼みますよなるほどねまあ向こうはガルグうまく攻めてくるという要するに結局攻めるんやないかおまた作戦結構あるねまあまあまあまあまあでもやるしかないからな<笑>動画外でさてとじゃああそうやね軍備改定案ね今回は何があるかなおう味方取りや体力上あるなのシーバー兵士が戦闘で格闘する経験値実行時素材が不要あこれや素材不要おう行きましょうまあ結構食事まあ動画外でやるけど重要やからなえー、っとじゃあとりあえずどうしよう支援会は1個ぐらいやる12個ぐらい8あんのかそ,れそう考えたら作戦先1個やった方がいいなこのままなんか流れでああそうしようはいどの戦場に向かうんだえー、っと外伝もあるまさか今回外伝あるかああ外伝ある権限の幼なじみが発生しましたああカスパルとリンハルとかなるほどあんまりええかなこれは<笑>これはまあ動画外でやります<笑>あもういいや<笑>あんまりかな<笑>なんかちょっと緩いかな<笑>嫌いじゃないんだけど2人ともあんまりんやろ関わりなんかクラスでそちょっと喋る程度の感じの中みたいな<笑>あんまり距離感が遠いというかまあまだロストしてないのがちょっと嬉しいなまあ、ロスト怖くてあれやからロスト怖くてあのー、レベル上げしてるってずっと言ってるからまあそれのおかげやなオッケーホーリーナイト撃破じゃあ頑張ろうこれで終わりかな、まあ、これ取り手では終わるかさあ取り手制圧あとこいつだけかあでももう終わりそうやなよいしょどうじゃあ終わったハルコンナイト撃破ハルコンナイトやなやりあっあ、ま、勝ったけどよお,うおめでとうカスパルまあ難なくクリアやな<笑><笑>よっしゃエスありがとうございますなんか剣もらったなまたあれ A の武器かなまあ後で見ようかさあってとおう MVP カスパルやったんやあ,あ,ゾルあ,あ、ゾルダの剣なええー、うん。まあまあ、これは空中攻撃やったらどうやろう俺、まあ俺でもええんか。でも、まあまあ。でも上げればね、強いから。剣でももう俺持ってるしな。あと誰やろユーリスとペトラか。使ってんの。まあ、ペトラようかな。空中攻撃あんまイメージないけど、ペトラ。まあいいや。だって、じゃあ、まあ、エピソードはあるやろ。7800円安いなえっ、ー、と作戦資源あ,ありがとうございますさてとそういうわけで王国は大規模な軍を制法ロアリアンロッドに向けて進める構えだへえそのようですなこちらでも情報は確認していますと見せかけてガルグマックとかあるよしかし
。俺の顔やけど。からするとどうにも気になる動きだね。フロード。こう。理想だと。フロード。考えいな。と狙いは限られますが。例えばデアドラなど。帝国を差し置いて攻めるとはとても思えません。デアドラ。目標となりそうなのは。ガルグマクの他にはないのでは超有のまあそうなっちまうよなもしそうなら俺たちはどう動くじゃあこことどまんのありだよないガルグマクにあそこを落とされるわけにはいかないわあでももう出てんのか帯の兵は増やさざるを得ないわねだからといって王国に侵攻する兵力を減らすこともできない総力戦よ俺一人でガルグマク守るとかありさすがは国力に余裕がある帝国の皇帝だ同盟じゃそうはいかないんだよなうんまあいい俺の推測を聞いてくれお聞いてやろうもし連中がガルグマクを攻めるなら西側の経路は使わないだろうアリアンロットとガルグマクの帝国軍に挟まれて逆にやられちまうお呼んでるねとすればあいつらはどこから来るのかガルグマクの北アリルの谷を通ってくると言いたいわけねそう図らずも俺たちが進軍しようとしている煉獄の谷アリルさアリルとなればセイロス騎士団も総力を挙げて出陣するだろうかなりの大軍になる仮にそうだとして貴殿はどう動きたいというのですかね衝突を避けるため我々の進軍路を変更するといやその逆さん俺たちが協力して軍を動かせばどっちにしろ王国には気づかれちまうだろうまあ、そうやなここはアリルでぶつかってやるんだおあえてってことアリルは巨大な谷とはいえ所詮谷ですからなどういうこと地形も険しく兵力にものを言わせた戦いはできない兵数で劣る敵に利がありますあそうなの相手は喜んで挑んでくるでしょうがこちらが付き合ってやる意味がありますかあああまりにも優位に立とうとすると逆に痛い目を見ることもあるうん勝てるなら相手を同じ舞台に上げてやるってのが勝ち切る種だと思っていてねよわからん<笑>俺は何より犠牲を減らしたいんだあ,あそういうことなこの一戦で決まるならその方がいいまあまあまたにでや決めてまおうと勝負を<笑>それを言われると弱いわねまあ私もその方針に意義はないけれどうんあヒューベルトは反対ところでヒルダ殿何か意見はありますかずっと思考を巡らせているようですがえっ私私は何もないわよまあないやろなクロード君に頼まれて付き添いしてるだけだしねもう嫁感あるででも早く決着がつけられるならその方がいいとは思うけどうんあ,あもうだけ<笑>それで終わりあああんなも苦しいまあまあまあまあまあでもこれでまあとりあえずそうねあれ何何くれんのあれあれん成績はありがたいまあこれでとりあえずここは一回あれかうん一段落かねっちょっとだけ時間ありますかまあこのタイミングでリしてや<笑>なぜかちょうど休憩しようと思ってたところだから何か用かあんたとはずっとギクシャクしてたのでそ,やったっけそろそろこの関係を解決できればとあんまその自覚なかったんけどえー、っとギクシャクしてたかなあしてましたあの一件以来少なくとも私はえー、とお菓子の一件お化けの一件お化けの一件ああ
リシティアがお化けが出たってサーグから見に行ったただの枯れ木だったけんか何その可愛いエピソード見たかったわそのことなら誰にも言ってないし俺も何とも思ってないぞドストレートやなお前はち違いますそれもそうですけどもっと決定的な一件があったでしょ何もしかして俺がお前を子供扱いして怒らせたけんかあそれそうそれですうんだいぶ前の話だよなそれをずっと気にしてたのかなんて可愛いんやだってあの時はつい我慢できなくてへりくつを並べて噛みついてしまったので<笑>謝ろう謝ろうと思いながらなかなか切り出せなくてあのごめんなさい何この可愛い生き物いやこっちこそ悪かったなお前が気にしてること言っちまってさだがなんで子供って言葉がそんなに引っかかるんだまあ確かになまあまあでも若いしな若いというか子供じゃないと思ってるなら適当に聞き流せばいいだけの話それができないから子供なんだよだって実際みんなよりも少しだけ年が若いですし背も小さいですし顔もどちらかというと幼く見えるのでそうか今のお前はそんなに幼くは見えないかなあれそうですか嬉しそうああ改めて見ると美人だなお前仕草も落ち着いていて大人っぽいしお前<笑>くどいてるそれほどでは照れてるし何よりシとしての実力は大人顔負け<笑>何この<笑>無感情なちょっと大人顔負けってことは結局私は子供ってことじゃないですか引っかかんのかいほんでしまった今のは間違いだめんどくさいと思ってたかったのはまたそうやって言い訳ですかあんたが私をどう見てるかは分かりました、はあ、これじゃまたこじれて終わるぞそうやぞそうですねここで許すのが大人の対応というものなのでしょう全部言っちゃうな君おさすがリシテアそれでこそ本当の大人だ何か引っかかりますが今後も対等な大人の仲間としてよろしくお願いしますまだ二十歳ぐらいじゃん俺ら俺も柏天もえリシテア何歳なんやろちょっと待ってねいやしこの頃の時間ちょっとねいくつか支援,支援会話やろうかなとは思ってるんですけど、えー、仲間情報リシテア何歳なんやろそういえばあんまり気にしたことなかったけどえー、っと ZRZR ZR18 歳か思ったより大人やな<笑>思ったより大人やったらごめんごめんまだ12歳ぐらいやと思ってたえー、っとじゃあどうしようか誰やろうかなエーデルああ待って支援会は柏天はあとリンハルトとフェルディナントフェルディナント正直動画にはしてなかったけどあ C はしたんか B はしてないんかえこの段階でちょっとフェルディナントエーデルちゃんもあったしエーデルちゃんと俺のやつ見て終わろうかフェルディナントのちょっとフェルディナント会にしようまあ前回やけど厳密に言うとフェルディナント会思ったより元気そうね、うん、メリセウスでの戦いの直後より随分と顔色がいいわあお父さん倒した後に解放されるってことかこれ<笑>あなたは率直に言葉を投げるなもう少しこうほうあいやその方がかえって気遣われた感じがして困るかもしれないありがとうもう平常通りだよ何事にも全力で当たってみせるさまあでも立ち直ったやつはよかったわいや別に全力は出さなくていいのだけれどまあいつも通りというのならば次の戦いも期待しているわねやっぱ手動の方がいいなテンポあ任せてくれたまえたまに間違えるけど,どだろうと打ち倒してみせようもし廃止しようものなら私の最後の記録が父を撃ったことで自責の念にとらわれ戦場にその命を捨てたなどになりかねまあなあ私は父を撃った
そこに干渉がないといえば嘘になるいやすごいことよある意味自分を責めたりはしないあの選択に誤りはなかったとえー、結構向け入れてた感あったもんなあらそうしたら私は何かしら最小との権力闘争の挙句内乱を起こされ対外戦争で敗れた宮廷とかそう呼ばれる覚悟はできているわもちろん負けるつもりはないけれど男前好きひんええ出るじゃん当然だ負けさせはしないさ万一あなたと私の命が天秤にかかったら私は自責の念にとらわれて死んだおめえをかぶってあなたを生かすことを選ぶよお前イケメンすぎるやろ<笑><笑>こいつ好きやわフェルちゃんな,なんだ何かおかしいことを言ったかねいいえそんなことはないわあなたは強く誇り高い世の貴族が皆あなたのようであればいやマジそうやで貴族という身分を壊す必要もないのにいやほんまそうやでそう思っただけよまあ無理な話よねみんなフェリーランとみたいったらええのに無理なものかいや今の状況からすれば無理に見えるのは致し方ない致し方ないが貴族の可能性はそんなものではないのだ貴族の可能性とは大国の政務や軍事を担うため先祖代々連綿とつながれてきた知恵や知識を持ち領主として民から受けてきた信頼やその土地への理解統治の方策を継ぐ貴族が築き上げてきたそれらを捨てることはできないまあ悪いイメージもあるけどそういう面もあるよな実際実際というかそれは<笑>現実におろうというだと思っているの壊して終わりにはしないわ貴族の後を継ぐのが平民になるのよまあいいそうやね平民でもできるもんなだがいくら素質があったとしてもただの平民が貴族に変わることなどまあそうかいや待ってくれそういうことなるほどだから投票とかそういうことな今で言う貴族や豪商の子しか入れないかつての士官学校のようなものではない財産などなくとも誰でも入れる平民のための学校を作り貴族の教育を施すと<笑>なんかびっくりしてるあなたの話はよく飛躍するけれどそれが私にとっては必要みたいねああ気づいてなかったのねエデルちゃんその可能性どういうことだねあいや頼ってくれるのは嬉しいがこういうやつからいいアイデアが出たりすんねんな<笑>おお支援レベル A になったかじゃあフェルディナントと俺かと、うん、にしようかで終わろうか今回これでまだちょっと時間あんのかねヒューベルト誰となんちなみにヒューベルトのフェルディナントかみんなフェルディナントやなじゃあヒューベルト行こうかヒューベルト俺で行こう、うん、3人3回分せーいリンクかお前<笑>今日はこのくらいにしておくか見事なやりさばきびっくりしてるさすがは文武権美の貴族ですな<笑>ヒューベルト君は相変わらず進出鬼没が過ぎるな鍛錬中に突然現れては誤って槍で疲れても文句は言えないぞそうですな訓練中の事故はよくあることですから怖いな仮に貴殿が私をここで突き殺したとしてもただの事故で片付けられるでしょうよおい怖いこと言うなよお前ヒューベルト冗談でもそういう話はやめてくれあいや先に軽口を叩いたのは私だったなすまなかったいや別にフェルリなんて悪ないやろ、はあ、素直に謝られても反応に困りますがねただの冗談やのに貴殿の訓練は冗談やったのに迫るものがありますが何が貴殿をそこまで駆り立てるのか少々気になって様子を見に来たのですでも使命感みたいなことじゃないの当然だろうこの戦争も
いよいよ佳境を迎えたと私は見ているなればこそ一層気を引き締め勝利へ向け邁進していかねばなるまい仲間のため帝国のためよりよき未来のためそして亡き父のためですか地雷どうも行くなお前<笑>急に父のなぜそう思うのだね帝国を支え私が憧れた父ははるか昔にいなくなった憧れててんな,たのは生き方を見失ったただの反逆者だったあその辺は結構シビアやなそんなものを今さらフェルディナント殿否定するのであればただ違うと口にすればいい言葉を重ねては逆に真実だと認めているようなものですよそんなつもりは全くないないが心のどこかでそう思っている可能性は否定すまいようーん貴殿は変わりましたないや本質は何も変わっていないまあ、真っ直ぐよなこの子しかしかたくなな本質はそのままに随分と柔軟な顔を持つようになった君は変わらないな私が無知だった頃からあの頃からまっすぐにエーベルガルトと二人ただこの道を進んできただが今はその道を皆が歩んでいる君たちはその先頭にいるのだうん何が言いたいのでその道の先頭に私も加わるぞ皇帝の左右に並び立つ二人となるのだそれが私と君すなわち帝国の双璧だ<笑>ああなんかあなフェルナントな<笑>ああ帝国の双璧ですか。笑ってる。めっちゃ笑ってる。<笑>あ、少し笑いすぎではないかね。急に巣に戻るな。あ、終わり。いやーでもなんかフェリーなんとな、暑いから好きやねんな結構。最初ふざけたけどふざけたというか結構ねネタキャラかなと思ってたけどちゃんと根にあるものが熱いんで結構好きですあーじゃあ最後俺とじゃあフェルリナントで終わろうかこのパートはなんかどんだけ喋るか難しいねんな支援会はふむこの件はエーデルガルトに頼んで処理してもらおうこちらは自分で行くしかないな時間を分けねばおいフェルディナントさすがに寝た方がいいぞおおでヒューベルトが俺も同意見だが<笑>ヒューベルトねああすまないこのところやることが増えてしまってなまあまあ仕事振られたもんな私も眠いのだがもう少しで終わるからフェルディナント働く時は全力休む時も全力なんだろそんな言ってたっけ眠くて全力出せないならまず全力で寝ろそれで明日また全力で働けおお全ブラック企業に伝えたい言葉やなこれ<笑>あ,あそうだな確かに君の言う通りだ私としたことが全力で取り組めていなかったとはおやすみというえー、せかして待つおやすみっていう分かればいいさ<笑>じゃあおやすみおやすみ明日もまた頑張ろう<笑>待ってくれあれどうしたさすがにここで笑えような支援会よびっくりしたよあああいや何でもないその伝言感謝するよヒューベルトにも後で感謝を伝えておこうああ
そうしてくれあいつはよくお前のことを気にしてるしまあ帝国の双璧になる約束したからな<笑>そうなのか文句を言われることの方が多いぞ<笑>俺だってそうだまあヒューベルトはそういうやつやな<笑>そうなのか君は気に入られているかと思っていたよいや気に入ってるから文句言ってんじゃんあいつあいつってたらよかったんだかなそういえばどうだね明日は久々に君も私と予定を合わせないか全力で起床し鍛錬し食事する全力で食事このところ私が多忙なせいで時間が合わずどうにも物足りなかったのだよ全力を標榜する者同士協力して互いのさらなる全力を引き出し合おうではないか<笑>熱いこと言ってるあれフェルリンなんと亀仙流亀仙流やったっけえー、前もこれ言ったな賛同しようかああ構わない俺は忙しいわけじゃないしな暇ない今お前だがお前事務仕事とか苦手したやもんな俺は全力は標榜してないからありがたいこれで私も全力に邁進できる亀仙流か熱い人あと誰やろえー、熱い人あ<笑>松岡修造かベタやな出てくるのが全力の睡眠へ拠点の寝苦しい寝床が我々を待っているちょっと文句あるんやないかいそれは冗談で言ってんのよな冗談まで全力で分かりにくすぎる全力冗談新しいやん逆にえー、おフェリーナントと支援レベルが A になりましたオッケーじゃあまあ結構多かったけどこんぐらいにしとこうか今回マリアンヌぐらいかあとマリアンヌは俺じゃあ俺とあんのはなマリアンヌも B か結構こうでも全員あんねんだって俺は多分全員とあんねんやろなこれ A、うん、CBA CBA <笑>こう思うと俺多いなまあまあまあでもこんぐらいにしとこうかとりあえず、うん、あとは特にやることないもんな今はこのパートでは作戦もね最近あれ何あれが何、えー、しゃべるの何物語進むの一回だけ作戦にこうあった二個目であってんけど、それ以外はな、作戦最初の一個やったら、あの、ストーリーがあるだけで、それ以外はなかったもんな。うん、最後、ヒューベルトと喋るじゃあちょっと。遠乗りでもしようか。<笑>あうん。もうこれ、ちらこれで、ああ、あの連絡はどうするべきか。申し訳ないが、今手が空いてなくてな。うんいやそんなこいつに遠のり誘ったろうなんかびっくりマークついてんなえー、遠のり誘いますはいトーノリ行こうぜ遠のり君とこうしてでそういえばフェリーなんと何回かやってるな俺遠のりああじゃあ三角行こう連れて行ってくれたなんかでもびっくりマークあったよな何なんやろなんか怒んのかねよっ元気かお前今日は完全フェリリナントかや,やはり高い場所というのは素晴らしいバカは高いとこ好きって言うしな<笑>あでも別になかったな何もないやん貴族は大いなる危機に瀕しているそれを救うのはこの私なのだよまあそれは頑張ってくれたらええけど否定するああじゃあこれ自分もよろしく頼むぞおうフェルリなんと成功したらどうしようちょっと質問してみようか将来の夢悩んでることを、えー、家族について家族について聞くここで父がああなって以降母は塞ぎ込んでしまってね病気がちなのだよあそうなん悪いこと聞いたら気合を入れる心配する気合を入れよう分かったあれいけ<笑>てるなえー、っと話聞くいざ行かんあの地形の彼方まであすまない少し調子に乗ったいや意味が分からへんねんけど君一緒に叫ぶ一緒に叫ぼう<笑>はい成功してもうた<笑>まあいいやはい茅ヶ丘いいもにやがったなんかびっくりマークあったけどなんなんやろな君が私の顔を見つめているというのならば私も君の顔を見つめさせてもらおう何のゲームしてんねやろ俺
えー、微笑む<笑>微笑む男同士で、えー、あれこれカメラ聞き換えどうやったっけあこの街灯は父が私のために仕立てさせてくれたもの重い重い重い今今重いごめんなんかえー、でももうこんぐらいかなぜそんなところばかりを見ているのかわからないが好きなだけ見てくれおイケメンやなお前ほんで全アングルイケメンやなお前ムカつくわムカ<笑>つくわ<笑>お前かっこええなえー、まあ終了しようえっ、ー、とはい贈り物してもええしなあのびっくりマークなんなやったよでもこのタイミングでもうほんまお前で帰ろうっつってんのに<笑>楽しい時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだなデートで言うやつやそれお前おうんまあまあまあまあこれでえー、っと魅力が上がりましたはいまあいいや<笑>最後の遠のりは意味わからんかったけどまあこれぐらいにしとこうか今日はまあフェルディナント会ということでありがとうございましたまた次回よろしくお願いします柏天でしたご視聴ありがとうございました YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いしますニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いいたしましょうさようなら